What's up guys? Welcome to my YouTube channel, Melvin Ambas. Ayan, um, guys, pag-uusapan natin ngayon ay about po sa mga Pilipino YouTuber o Pinoy YouTuber. Kasi guys, ang dami kong kakilala na Pilipino YouTuber, they start their channel and they quit. Yung iba naman monetize na and they quit. Bakit nga ba? At bakit nga ba nangyayari ngayon, guys? Kasi guys, na ano tayo, na ano tayo dito sa sinasabi nila na start your YouTube channel. Um, paano ba mag-start ng YouTube channel? Sabi nila, start shooting, start editing, start uploading. I think that's wrong, guys. Uh, yun ang pag-uusapan natin ngayon, and let's jump into it. And welcome back, and my name is Melvin, guys. And again, welcome to my YouTube channel. Guys, um, yun nga, pag-uusapan natin ngayon about po sa mga Pilipino YouTuber na katulad natin na bakit nga ba sila nag-quit? Bakit nga ba sila, ayan na, uh, nung na-monetize na sila, tsaka sila nag-quit? And kasi guys, personally, katulad sa uh, ako din, nung una pa nag-start pa rin ako ng YouTube channel ko, talagang I almost quit po YouTube. Tapos, uh, na-pressure ako, na-stress ako, ayun, hindi ko alam gagawin ko. Nung start ako kasi guys, ang YouTube, hindi ko talaga, wala akong alam, hindi ko alam kung paano mag-edit ng video, hindi ko alam kung paano mag-shoot, hindi ko alam kung paano yung anong dapat gawin, gawin, ayun, um, marami akong hindi alam guys. So, tama rin naman guys, kasi yung sinasabi nyo, start editing videos, start uploading, tama rin naman yun in some part, but, ang hindi nila alam guys, yung sinasabi naman nila na from there, matututo ka. So you have to learn. So kailangan mong pag-aralan. Yung iba kasi guys, na-stop na sila dun sa idea na upload videos, upload videos, edit videos, edit, edit videos. So I think guys, you have to do research. You have to do, um, uh, kailangan yung pag-aralan sa YouTube. So ito guys, yung, yung ating pinaka-common at dapat natin unang malaman pag mag-start tayo ng YouTube channel natin. Especially doon sa hindi pa nakapag-start, ito yung dapat yung malaman. At sa mga nakapag-start na, stay tuned at pag-uusapan natin yung iba. So, pag mag-start ka ng channel mo guys, do your research. Yung YouTube channel mo dapat walang kapangalan. Especially uh, kung yung kapangalan ng channel mo ay isang malaking YouTuber. For example, for example guys, silang yung mga malalaking YouTuber sa Pilipinas, malalaking YouTuber sa ibang bansa. Once nag-start ka ng YouTube channel mo at naging kapangalan mo sila, I tell you, hindi mag-stand out ang channel mo. So you have to do research guys. Mag-research ka sa Google, mag-research ka kay YouTube. Dapat alamin mo na wala kang kapangalan yung, yung YouTube channel. Or kung wala kang maisip na pangalan, at least use your real name po. So, ayan. So, ako guys, I'm using my real name po for my YouTube channel. I think that's the best idea guys na, na, na nangyari dun sa YouTube channel ko. Kaya, uh, I'm happy with it. So, yun guys. Do your research guys. Next guys, kailangan mong mag-niche. Kailangan malaman yung niche mo. Kailangan mong mag-niche daw. So, um... Eh napaka-importante nun guys, actually you have to start with ano guys, kung ano ba yung bagay na gusto mong gawin, dun ka dapat magsimula. Ayun, kung magaling ka magluto, mag-start ka magluto and from there guys, pag-aralan mo kung saan ka mag stand out. So, sabi nila kasi pag ni ang niche mo ay cooking, ay pwede mo pa kasi yung niche down, eh. pwede mo pa yung ibaba, pwede mo pa yung alamin ko ano ba yung pinaka yung most viewed videos mo dun mo malalaman in the future. Kaya nga sinasabi nila, start taking video, start uploading from there, kailangan mong matuto. So, ayan, dun mo malalaman guys kung ano yung niche or kailangan mong niche down yung channel mo along the way. So, yung video mo or yung content mo. Second guys, uh, ayan, study your analytics. Study about YouTube. Pag-aralan mo si YouTube. Para pag-aralan mo si Analytics. Kasi guys, napakarami mga Pilipino, they start shooting, they start uploading videos, and uh, they end up na talagang nag-tweet, katulad nga ng ibang mga kakilala ko. Umayaw sila sa YouTube, o yung iba hindi naman nag-grow kasi they don't know about YouTube. So, hindi nila pinag-aralan kung ano ba si Analytics, kung ano ba si um, si YouTube, kung ano ba yung gusto niya, kung ano ba yung Uh, dapat natin malaman tungkol sa kanya. Para lang yan sa isang tao, guys. Once na nakilala mo yung isang tao, so, pag mas nakilala mo siya ng mas malalim, mas magiging kaibigan mo siya, mas magiging comfortable ka sa kanya, alam mo kung ano yung gusto niya, alam mo kung ayaw niya. Same with YouTube, guys. Pag natutunan mo si YouTube, magiging confident ka, mas magkakameron ka ng hope, and magkakameron ka ng hope na in the future, possibly, Um, ma-recognize din ni YouTube yung in channel kasi kilala mo na siya, alam mo na ako sa'yo so kailangan niyo pag-aralan yung inyong analytics kung ano ba yung gusto ni YouTube ayun, ano ba yung paraan ni YouTube para uh, i-offer niya yung videos mo sa ibang tao kung monetize channel ka na, dapat alam mo kung ano yung revenue mo, pag-aralan mo yung revenue mo kasi especially kung gusto mong gawing business and gusto mong maging ito na yung ano mo, um 
tao dito, uh, ito na yung gusto mong maging hanap buhay in the future. Kasi guys, may mga, ano, may mga niche na nagbabayad si YouTube ng mas malaking revenue, nagbibigay si YouTube ng mas malaking revenue. So, ayun guys, kung uh, marami kang uh, dapat pag-aralan o matutunan sa inyong analytics, kailangan mong pag-aralan yun. And of course guys, yung about sa analytics nga rin, ayan, um, pag anon mo na siya, natutunan mo na siya, mas makikilala mo siya at mas mara, mas may improve mo pa yung iyong videos. Kasi sa analytics guys, malalaman mo doon kung ano ba yung mga kailangan mo doon sa video, kung ano yung kailangan mo tanggalin, kung ano yung kailangan mo ilagay, kung ano gusto ng iyong mga viewers, doon mo yung malalaman sa analytics mo. So next guys, yung ano yung yung shooting and editing video kailangan mara matutunan katulad nito guys so ito nagsushoot ako makikita nyo guys dito hindi yun yung best uh, setup na meron ako pero sa ngayon guys ito na kasi yung pinaka best dati kasi yan guys is a plain white dirty ayan madumi so I uh, put a wallpaper on it para po at least kahit pa paano maging pleasing naman sa kahit pa paano pa, dito na yung pinaka the best na kaya kong gawin ngayon guys And of course, kung makikita nyo guys, I'm, nasa ilalim ako ng spare namin. Ayan. So, I think this is the best spot for me right now guys. Wala talaga. So, hindi talaga na mungupahan lang kami. Makikita nyo guys dito, mak makakarinig kayo ng mga sounds. Kasi, um, ayun, uh, isara, sinarado ko na yung mga bintana pinto. Pero ayun, may mga sounds pa rin kayo na marinig. Kaya, uh, at least guys, ano, try to invest to, ano, uh, good camera, uh, microphone ayun kung wala pa guys at least find somewhere else in your house or na ano na walang ingay walang uh, tawag dito um maganda yung spot ayun so uh, at least ako kahit hindi ko siya uh, magawa ngayon alam ko na kung ano yung dapat kong gawin and i'm trying i'm trying my best na ibigay sa inyo yung best katulad ko guys i'm using ano po i'm using cellphone right now naka ano siya naka portrait siya sabi nila, pag naka-portrait, dapat alam mo, dapat i-landscape. Kung naka-landscape ka, use 16 by 9 na size. Or pag naka-portrait ka, use 9, 9 by 16. So ako guys, naka-portrait ako, but I'm using 16 by 9. Why? Because I add background on my uh, YouTube. Uh, sa akin, sa pag edit ko, uh, actually, this is the best I have right now, guys. Uh, may problema kasi wala akong pambili ng ano, ng, ng ano pa ngayon. Hindi ko pa kaya pag bumuli ng camera. Guys, kung may binibenta kayong camera, I am planning to buy new camera, guys. I am Canon, Nikon, anything, guys. Yung affordable, ayan. Uh, ayan nga, uh, kung kaya nyo at kung hindi naman, you can use your cellphone po, katulad ko, sa akin lahat, almost all. Lahat ng video ko guys, I'm using cellphone guys to edit my video or to shoot my video. Ayan. Um, and of course, ayan. Uh, and yun nga, uh, dapat natin matutong mag-edit. Paano na, ano na ba yung tama natin gawin sa pag-shoot. Ayan. Napakarami natin dapat pag-aralan guys. So, uh, next guys, yun dapat yung mga lighting natin, microphone, background. Kung may kakayanan na kayo bumili, bumili kayo guys. Pero kung wala pa, okay lang naman. Find the right place for you guys. Ayan. Uh, ano pa ba, uh, kung kaya nyo gumawa ng script for your channel, for, for your video, do your script guys. Ako kasi hindi ako magandang gumawa ng script. Ito yung prompt to. So, hindi ako marunong gumat guys. Uh, I tried my best. Ayan, nagkawa ako ng pattern for my video. Ayan, meron akong pattern guys. Uh, ayan, I'm using pattern. Hindi nga ako magandang gumawa ng script. Pero, ayan, uh, meron akong pattern para po, uh, at least kahit pa paano, masunod-sunod ko yung mga dapat nyo sabihin. So, kung kaya nyo guys, kasi mas professional mas maganda pero kung hindi kayo comfortable okay lang naman same with YouTube guys ayan pag mas kilala mo siya at the same time makikilala ka rin niya in return so kailangan nyo guys pag-aralan si analytics kailangan nyo pag-aralan si YouTube kung ano mga gusto niya pag-aralan nyo guys yung kanyang ano yung kanyang uh, Uh, guidelines ay ang pag-aralan ninyo. Search on Google, guys. Manalaman nyo kung ano yung mga guidelines. Or you can watch ano, big YouTubers, guys. Katulad nila Think Media, nila Nick, Ninem, ayun, nila Brian, nila Roberto Blake, nila Catherine. Those are the uh, YouTubers, guys, na sinusundan ko at pinanunood ko. Marami ako natutunan sa kanila. Nanunood ako sa ano, uh, YouTube Creator Insiders. Ayan, Creator Insiders. Ayan, uh, lagi kong naapangan yung weekly upload nila. Ayun nga, sinasabi nila, tama ba mag-upload ka ng video? every day. So, ayun, sabi na nila, si YouTube only cares to your video, yung pinakang uh, bago mong video at yung most perform, most uh, 
cute videos mo, ayun yung mas nagpiperform na videos mo, yun lang ang pakilang nila. So, it's not uh, right na mag-upload ka ng video every day at least uh, let your video read. Kaya sabi nga nila na ano, nahayaan mo muna siya mag-perform bago ka mag-upload. I think once a month, ay once a month, once a week is very important po. Ayun po na yung pinaka minimum or pinaka mabilis po na pag-upload ng video. So, okay lang guys. Ako kasi dati guys ay, ay uploading videos at least uh, a daily. So, hindi naman sa ganun nakatulong sa video ko. Actually, most of my video guys, nagkamayroon siya ng views after 2 months na, after 3 months, so after 4 months na nagkamayroon ng views. So, hindi talaga siya, ay, in my own experience, hindi siya importante na mag-upload ka ng video everyday at least at least twice a week or once a week na ready ka mag-upload ng video. So, yun, para hindi ka prepared sure, hindi ka may stress. Ayun, I think, uh, mas prepare ni YouTube yun kasi mas nakikilala niya yung channel mo sa ganun paraan. At mas nagkakamay rin yung chance ng video para mag-perform. Mag like what I said, guys, YouTube, he only cares to your pinaka-present na video at yung video mo na sa nag-perform ng, yung video mo na nag-perform ng maayos. So, ayun, guys, um, like what I said, guys, kung nag-start ka ng channel mo, ayun, research, ayun, study analytics, at uh, try to study editing, ayun, uh, shooting, ayun, guys, katulad nga yung sinasabi ko nung nag-start pa lang ako, ang dami ko talagang pinag-aralan, sobrang pressure, sobrang stress ko, kung nag-start ka pa lang, much better na simula mo na mag-research, mag-start, mag-plano kung pa, kailangan, you have to have plan, guys, ayun, uh, actually, guys, meron din akong plan dito sa aking book, kung ano ba yung mga dapat gawin ko every, uh, every time na magkakamayro na ako ng, ano, ng, uh, uh, plano ko mag-shoot ng videos or plano ko gumawa ng content. So, ayun, uh, mas maganda guys kasi kung naka-plan siya. So, para mas napapaghandaan mo siya, para hindi ka nape-pressure, para hindi ka nag-stress, para hindi ka matulad sa mga YouTubers na nag-quit or gusto na mag-quit or hindi ka dumating sa part or sa point na gusto mo na mag-quit. Kasi sayang naman guys, uh, social media ngayon, ngayon guys, napaka-importante, napaka-powerful ngayon na social media. Ano, makikila. Uh, kasi guys, ang, ang, ang YouTube guys, hindi sa fantasy yet. Uh, nakakalimutan natin, uh, most of us kasi na nag-YouTube, kahit ako nag-start ako nag-YouTube, akala ko, ano, um, pag nag-YouTube ka, okay na, sisikat ka na, magkakamaroon ka na maraming kita, magkakamaroon ka na maraming income, pero hey, that's, na, that's wrong, guys. Ano, you have to go through tough, ano, mayroong mga times na talagang may stress ka, guys, ayun. So, kailangan, uh, ayun, uh, pag-aralan mo siya. Yun lang yung masasabi ko sa iyo. Study, study, and learn. Ayan, guys. Hindi mo kailangan uh, matutunan lahat kasi talagang it's a long process. Kahit ako, guys, 7 months is not enough for me. Halos wala pa akong ginagawa. O ginagawa ko lang mag-research, mag-YouTube, upload videos, learning editing. So, ayan, uh, yun lang yung ginagawa ko sa loob ng 7 months. And until now, guys, ang dami pa kailangan improve sa gadgets, sa ano sa tools ayan sa pag-edit, ang dami ko pang dapat matutunan, sa analytics ang dapat ko pang madami ko pang matutunan, sa revenue marami pa. Ang dami ko pang dapat matutunan, guys. But kung plano mo pa lang mag-start ng YouTube channel, I suggest na simulan mo na yung pag yung mga sinasabi ko at kung nakapag-start ka na ng YouTube channel mo, we you still have a chance, guys, na may ayos po yung channel natin katulad ko ngayon, guys. And you I'm uh, studying pa rin po dun sa ano sa part ko ng analytics at saka sa pag edit ng video. I think it's not too late. Isipin nyo guys, I only have 2,800 subscribers but mayroon akong uh, 600, 500 to 1,000 views every day. So, sa isang small YouTuber na katulad ko, Pilipino YouTuber na mayroon na 2,000 subscribers, 2,000 plus subscribers, mayroon ako sa nanggagaling yung 500 to 1,000 views every day isipin nyo, ha? Uh, so, kasi paano guys, kung halimbawa na start ko na yung channel ko ng tama or nagawa ko na yung tama before pa ako mag-start, gano'n na karaming views meron ako ngayon? Gano'n na karaming subscribers dapat meron ako ngayon? Isipin nyo guys, tama ba? So, ayun guys, like what I said, uh, laban lang, study and have fun, ayun. Uh, thank you, thank you so much. Hope na may naitulong ako sa inyo at hope na uh, Ayan, subaybayan nyo pa po yung iba mga video ko. If you're not, if you're interested to this kind of, ano guys, topic, hit, just hit the subscribe button. Thank you, thank you so much guys. I love you all. See you.